Allright, goedemorgen uh, allemaal en uh, hartelijk welkom. Dit webinar is een samenwerking tussen Intouch en MAC. Wij zijn twee bedrijven, maar we hebben wel dezelfde missie. Dus wij ontzorgen steden en gemeenten met slimme mobiliteitsoplossingen. En wij zijn technologische partners, zodat jullie uh, je erop kunnen focussen om uh, op de stad leefbaar te maken of te houden. En wat wij vandaag in het bijzonder gaan bespreken, dat is eigenlijk een eenvoudige oplossing voor uh, mobiliteitsproblemen, zoals bijvoorbeeld sluipkeer en snelheidsinbreuken. En we gaan dat doen aan de hand van een voorstelling van die ANPR-camera's en alle software die dat daarbij komt kijken, om dat heel eenvoudig aan de hand van gasboetes te gaan verwerken. Maar wie zijn wij nu? Oeps, volgende slide. Ja. Um, voilà. Dus uh, ja, wie is die stem die uit uw computer komt? Ik wou dat het anders was en dat we elkaar in person konden zien. Dus ik ben Astrid en ik sta in voor de groeiende strategie van Intouch. Intouch is een softwarebedrijf en wij focussen ons op mobiliteitsoplossingen. Dus dat wil zeggen dat wij software voor digitale bewonerskaarten, maar evengoed voor handhavingsverwerking aanbieden, dus bijvoorbeeld gas, maar uh, ook naheffingen, dus retributies voor parkeercontrole. En mijn partner in crime vandaag, dat is Gert van Winkel. En hij is projectmanager bij MAC. En Gert uh, bestrijdt actief sluipverkeer en snelheidsinbreuken. En uh, ik denk dat ik het helemaal bij het juiste eind heb als ik zeg dat, Gert, uh, dat de ANPR-camera's geen geheimen hebben voor uh, Gert. Uh, Gert, wil je daar nog iets aan toevoegen? Uh, ja, nee, uh, dat is goed gezegd. Ongeacht dat mijn naam uh, in de Zoom staat, Injas de Mul, is gewoon omdat ik zijn PC even uh, geleend heb, omdat hij net iets, iets krachtiger is dan de mijne, die een beetje half dood aan het gaan is. Uh, maar ik ben dus wel degelijk Gert van Winkel, zoals dat uh, hier op de presentatie staat. Alright. Dus um, deze presentatie zal een dertigtal minuutjes duren. We gaan ervoor zorgen dat je niet in slaap valt. En uh, achteraf gaan we een korte Q&A organiseren. Uh, en onze collega van MAC, Rob Versmissen, die zal er dan ook eventjes bij komen. Uh, als je graag een vraag wil stel stellen, aarzel niet. Dus er is een Q&A-knop. Uh, normaal gezien zie je dat in het balkje, het zwarte balkje, als je met je muis even over het scherm hovert. Uh, moest dat niet lukken, mocht je ook de vraag via de chat stellen. Dus die gaan we ook verzamelen en we gaan proberen die allemaal te beantwoorden. Um, je krijgt ook sowieso de presentatie, dus uh, geen zorgen. En uh, dan denk ik dat het tijd is om er echt in te vliegen. Gert. Yes. Uh, wat is gas? Uh, gas zullen jullie waarschijnlijk al wel kennen voor, uh, voor andere inbreuken. Hè? Dus gemeentelijk, uh, gemeentelijk administratieve sancties, hè, zoals geluidszinder en, uh, en toestanden. Uh, natuurlijk zijn er ook gasboetes uh, uit te schrijven voor bijvoorbeeld sluipverkeer. Uh, parkeerboetes, uh, die kennen we allemaal al. Maar sinds uh, heel recent is er ook een, een, een wet gestemd die gaat toelaten om ook uh, trekcontrole inbreuken, dus snelheidsinbreuken, als gasboetes te gaan verwerken. Uh, deze zijn gespecifieerd om uh, te werken voor zone 30. Uh, zone 30 en zone 50, wat dan natuurlijk wel heel belangrijk wordt als je in een stadscentrum bijvoorbeeld aan snelheidshandhaving wilt doen. Door die te verschuiven naar, uh, naar de zone, uh, naar de politiezone, van de politiezones weg naar de gemeentes, willen ze ook de, de politiediensten een beetje ontlasten met, met alle werk, omdat die al die, die boetes niet verwerkt gaan, gaan krijgen. Uh, zone 30 en 50 is heel specifiek uitgekozen van hen, omdat je dat ze daar een derde van al de doden die daar uh, vallen, zijn rechtstreeks gelinkt aan overdreven snelheid in die zones. Vandaar dat ze ook die zones natuurlijk invoeren en dan nu ook die opening maken naar gasboetes. Dus wat zit daarin voor de steden en gemeenten? Eén natuurlijk um, ja, verkeersveiligheid. Uh, als je meer gaat ga controleren hoe erg dat het ook is, gaan de mensen dan ook eerder geneigd zijn om de, de snelheidsregels uh, te respecteren. En natuurlijk genereert dat ook extra inkomsten voor, voor de lokale besturen die ze dan kunnen investeren in nog meer verkeers, uh, verkeersoplossingen, veiliger wegen, extra fietspaden, infrastructuur. Allee. Dus vandaar dat die vroeger die boetes altijd naar het federale niveau gingen, weg van de gemeentes, uh, worden nu eigenlijk de investeringen die jullie zouden doen 
gaan die eerder terugvloeien naar jullie. Oké, okay, next one. Uh, waarom M-Cube? Um, wij, zoals Astrid deze morgen uh, in de inleiding al gezegd heeft, hebben we enerzijds ANPR-camera's en hebben wij ook een groot mobiliteitsplatform, uh, dat noemt M-Cube. M-Cube focust niet alleen maar op de mobiliteit, maar, maar wil zich eigenlijk eerder uh, in de markt zetten als een, een platform dat de levenskwaliteit van de mensen gaat ga verbeteren. Dus het is niet alleen van, oké, okay, we willen hier uh, een trekcontrolekandidaat gaan maken en we willen die een boete geven. Nee, het is eigenlijk meer data verzamelen, alles wat met mobiliteit te maken heeft. Je zult dat zelfs ook nog wel zien. Dat kan van verkeerslichten komen, kan van ANPR-camera's komen, kan bijvoorbeeld het uurrooster van de, van de lijn, van de bus zijn die voor iemand zijn deur passeert. Dat kunnen uh, luchtsensoren zijn om, om de stikstof, om de vervuiling in de stad te meten, om zo het, het, het verkeer wat te gaan, te gaan aansturen. En de bedoeling is dat al die gegevens in het mobiliteitsplatform komen. Daar worden berekeningen op ge gemaakt, daar worden bepaalde modules op geïnstalleerd, zodanig dat dat een output geeft naar verschillende type gebruikers. Dat zijn niet alleen politiemensen, dat kunnen ook schepen van mobiliteit zijn, dat kunnen mensen van de universiteiten zijn die, die daar studies en zo, en zo verder mee gaan, gaan doen. Dus het is niet alleen maar mobiliteit voor te bestraffen, het is eigenlijk de bedoeling van met dat mobiliteitsplatform alle alle uh, data te verzamelen om zo tot een smart mobility, uh, noemen wij dat dan, tot een smart mobility te komen die eigenlijk de stad leefbaarder gaat maken. Oké, okay, next one. Dus zoals ik daarnet al, daarnet al zei, zijn er zo wat verschillende doelpublieken die we, die we willen bereiken. En we willen dat allemaal verzamelen in één platform. Omdat het, vroeger was het, ah, er zijn er is één platform voor de, de ANPR-camera's, er is een tweede platform voor de milieukwaliteit, er is een derde platform dat de verkeerslichten gaat aansturen. En zo krijg je veel verschillende zaken naast elkaar, maar die eigenlijk allemaal wel invloed hebben op elkaar. Natuurlijk zijn er ja, nog andere. Iedereen die, die, die iets met mobiliteit of met de stad te maken heeft, kan, kan van die data dan gaan gebruik maken. Dus we gaan even een rap overzichtje geven van, van welke verschillende platformen, moet ik dat dan misschien noemen, die wij in ons NEMCube zitten hebben. Om duidelijk te maken dat, we ons, ons, uh, dat het doelpubliek niet alleen maar, zoals de eerste slide zegt, alleen maar bescherming en beboeting is. Ja, typische politiemodules zijn natuurlijk ja, uh, alle ANPR-data registreren, zodanig dat ze zoekopdrachten kunnen doen om dievenbendes en zo dergelijke in, in kaart te kunnen brengen. Natuurlijk ook de overtredingen, hè. trekcontroles, rood licht rijden. Uh, een van de nieuwe zaken is overwegbewaking, die vindt een duit werken zijn. Uh, Spotspeed natuurlijk meten, detectie van, van gevaarlijke goederen. Dat is zo wat al, algemeen het concept. Politie ja, wordt natuurlijk gelinkt aan overtredingen. Dan heb je het volgende platform, is het Smart Mobility platform. Oh, ik denk dat we er één in overgeslagen zijn. Ja, is het Smart Mobility platform. Dat is dan meer voor uh, de mobiliteit in uw, in uw stad te kunnen bevorderen. Uh, origination, destination, matrixen opstellen, uh, intelligente parkeersystemen, bekijken waar, hoe kun je de, de mensen sneller naar een parking gaan, gaan begeleiden, uh, uh, sluipverkeer tegen gaan, vrachtwagensluizen bouwen. En dat gaat er dan meer over van, kijk, we hebben de mobiliteit, we willen die slimmer maken om bepaalde verkeersstromen te gaan, te gaan geleiden in uw stad. Volgende is dan analyse en statistieken. Dat zijn dan meer, het doelpubliek is dan meer echt de, de, de verkeersmodellenwereld. Uh, ze gaan al onze input kunnen gaan gebruiken om hun verkeersmodel bij te sturen. Uh, om te zeggen van kijk, uh, als we weten, s morgens beginnen ze om tien uur in die richting te rijden. Als we ze eerder ombuigen, dan gaat die file daar niet ontstaan. Maar kunnen we het, het verkeer... Uh, beter laten passeren langs een andere weg en zo van al die dingen. Voertuigtellingen om te zien van, oké, okay, heel veel mensen rijden naar die parking, maar die andere parking die we gebouwd hebben, blijft daar onbenut staan. Hoe kunnen we die trafieken wat meer begeleiden? Dat is een meer een statistiek en analyse uh, concept. Dan nog een derde, een, een, een vierde uh, platform is dan meer uh, gericht op de leefkwaliteit. Hoe kunnen we maken dat, dat de leefkwaliteit voor de mensen in, het, in de stad zelf wordt uh, uh, verbeterd? Een van de, 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 
De hot topics nu zijn natuurlijk de low emission zones die overal als paddenstoelen uit de, de grond sturen, maar ook de bijvoorbeeld restricte traffic zones, zoals een autoluwe binnenstad en dergelijke, die dan tijdsgestuurd op basis van ANPR-camera's een meer met verdwijnpalen die, die naar boven komen, en zo, maar dat dat een klein beetje meer intelligenter wordt opgebouwd zonder de grote, grote investeringswerken van, van infrastructuur te moeten wijzigen en zo aan je stad. Al die zaken komen dus, zoals ik al gezegd had, komen naar ons MQ-platform. En dat platform is modulair opgebouwd. We weten dat niet elke stad of elke gemeente uh, hetzelfde concept heeft. We weten dat niet bijvoorbeeld een low emission zone voor een kleine dorpkern ja, heeft niet veel nut, omdat die wegen daar ook veel te belangrijk zijn. Vandaar dat de platform modu uh, modulair is opgebouwd. Dat wil dus zeggen dat van die verschillende platformen die ik, die ik jullie heb voorgesteld heb, kunnen elke module kan individueel eruit gepakt worden en tot een pakket samengesteld worden voor uw stad of gemeente. Ook heel belangrijk is daar, zoals je hier wel een paar uh, foto's op de slides ziet, is dat er ook integraties met andere partijen mogelijk zijn en zelfs dat andere partijen de mogelijkheid hebben om modules te maken om aan ons mobiliteitsplatform te koppelen. Dus bijvoorbeeld, we hebben nu al connecties in namen, we hebben al connecties gemaakt uh, met, met de tech bijvoorbeeld, omdat ze, de mensen hebben daar effectief op hun smartphone het MAC mobiliteitsplatform en ze zien daar alle informatie van de ANPR-camera's tot de parkeersensoren, tot de, de cambio deel, uh, deelauto's als de, de schedules van de lijn, om zo te kunnen kiezen van kijk, ik wil naar het centrum van namen en op dit moment is dat de beste keuze. Dus het is niet alleen maar de modules die wij maken, maar ook integraties en informatie gebruiken van andere partijen. Dus dat was zo een klein beetje de, 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 de intro van wat het MQ-platform doet. En nu gaan we dat even verder uh, specifiëren, wat dat dan, la, een beetje later in de presentatie, gaan we dan effectief laten zien hoe dat, dat dan gaat connecteren met de InTouch software. Het is dus de bedoeling dat de, de mq de MQ op de camera's gaat integreren, de ANPR-camera's. Daar gaan de vaststellingen in gebeuren. Bijvoorbeeld vaststelling van een sluitverkeer of vaststelling van een trekcontrolekandidaat. En die worden dan doorgestuurd naar de Intouch software, waar al de administratieve afhandeling gebeurt van PV opmaken, herinneringsbrieven, doorgangsvergunningen en zo. Maar dat gaat Astrid verder toelichten. Super, dank je Gert. Dus uh, dan gaan we het nu even hebben over uh, gasboetes en de verwerking in eigen beheer. Maar dat is natuurlijk geen doel op zich, zoals Gert al zei. De bedoeling is natuurlijk dat we van de stad een leefbare omgeving gaan maken. Nu, hoe werd dat vroeger uh, gedaan? Ja, je kon natuurlijk ook uh, bijvoorbeeld, Gert heeft het al aangehaald, de verdwijnpalen uh, in de grond steken. Maar natuurlijk, die zijn moeilijker te handhaven. Um, je moet daar ook onderhoud, uh, ja, je moet dat ook onderhouden, anders dan werkt het niet meer. Um, dat is, ja, dus van die fysieke barrières, dat is niet meer van deze tijd. Dus daarom stellen wij voor om met camera's een aantal zaken te gaan handhaven. Dat is ook 24 op 7. Je kunt dat gaan integreren, zoals Gert ook zegt, bijvoorbeeld voor tellingen. Je kunt daar nog andere modules op aansluiten. En natuurlijk, dat gaan we straks ook uitleggen, het voordeel is dat je niet alleen bijvoorbeeld sluipverkeer kan gaan handhaven, maar zodra dat gas voor snelheid en gemeentelijke bevoegdheid wordt, we denken dus begin volgend jaar, dan kan je dat gaan combineren in één camera. En dat maakt het natuurlijk wel interessant. Dus welke vier zaken kunnen wij nu gaan handhaven? Dus we kunnen sluipverkeer gaan vatten, we kunnen autoluwe voetgangerszones handhaven, Bus- en tramstroken, maar ook zwaar vervoer kan zo'n ANPR-camera gaan detecteren. Dus uit welke drie componenten bestaat nu die oplossing die dat wij willen voorstellen? Dus het eerste stuk zijn de slimme camera's. Um, en dat zal Gert zo meteen nog wel uitleggen. Uh, maar heel high level, dus die, controleren op, die kunnen controleren op doorrijtijden, maar evengoed op doorgangsvergunningen. Dus Intouch heeft ook een module waarbij dat je online een doorgangsvergunning kan aanvragen. En als je dan door bijvoorbeeld een autoluwe zone rijdt, dan zal die camera weten van oké, okay, die persoon mocht daar wel door, dus die zal geen gassanctie ontvangen. Um, natuurlijk kunnen daar van alle tijdsrestricties opgezet worden dat die camera bijvoorbeeld alleen tijdens de spitsuren zal controleren op sluipverkeer. 
En dan, zoals ik al zei, een vrachtwagensluis, zwaar vervoer, kan die camera ook herkennen. Dus het eerste stukje is de slimme camera. Het tweede stukje is dan de automatische uh, gashandhaving en de opvolging. Dus wij krijgen, Intouch krijgt van zo'n camera dan de vaststelling. Ik zal dat zo meteen in detail uitleggen. En nadien moet daar natuurlijk, en je hebt dan een nummerplaat, maar je moet daar dan nog persoonsgegevens gaan aan toevoegen. Daar moet eigenlijk een gasboete uit de software rollen. En die moet op een makkelijke manier naar de burger uh, terechtkomen. En het liefst zo correct mogelijk. Want anders heb je een boze burger en dat is het laatste dat je natuurlijk wil. En dan het derde stuk, dat is alleen, dat gaan we vandaag niet toelichten, maar ik geef het maar mee. Dus dat zijn die doorgangsvergunningen. Je kan online dan uh, via een digitaal burgerloket, kan de burger dan een doorgangsvergunning aanvragen. Die kunnen gratis zijn als ze bijvoorbeeld inwoner zijn. Of die kunnen betalend zijn uh, als bijvoorbeeld leveranciers ergens door moeten door zo'n autoluwe zone. En uh, die tool voor eigen beheer, die uh, bieden wij dan ook uh, aan. Maar wat zijn nu de verschillende uh, oplossingen voor, die gas, uh, allez, voor dat hele model? Dus ik zal even uitleggen. Um, in het blauw zie je eigenlijk de flow eigen beheer. En in het grijs onderaan zie je de flow uh, voor extern beheer. Dus wat is de eerste stap in dat proces? Dat is de observatie. Dus je kan een observatie maken met een ANPR-camera, maar evengoed met een ANPR-camera bijvoorbeeld zelfs op een auto, dus een scanvoertuig, of met een handcomputer. Een tweede stap is dan dat die vaststelling... Dan gaat er bekeken worden, die persoon, die observatie die nu gemaakt werd, want dat zijn eigenlijk alle nummerplaten die je tegenkomt, die persoon, mocht die daar nu zijn of niet, verdient die een gassanctie, ja of nee? Dus dan gaan wij dat afchecken met een aantal lijsten, bijvoorbeeld ook de doorgangsvergunningen. Of dat die nu zwaar vervoer is, ja of nee. Dus dan worden er een aantal zaken afgevinkt. Komt daar een geldige vaststelling uit, dan gaat die vaststelling naar stap 3 voor verwerking tot gasboete. Is dat geen geldige vaststelling en mocht die persoon daar dus zijn of had die een doorgangsvergunning, dan gaan wij die data anonimiseren en dan gaan wij die natuurlijk volgens de GDPR-wetgeving behandelen. Dus stel nu dat die persoon, dat voertuig daar niet mocht zijn, dan is de volgende stap de verwerking. En dan kan men eigenlijk gaan kiezen. Ga je die verwerking extern uit handen geven of ga je die in eigen beheer nemen? Dus als je die in eigen beheer neemt, is de eerste stap sowieso een vaststellend ambtenaar. En die gaat dan uh, van die gasvaststelling, uh, die gaat daar dan een dossier van maken. Die gaat daar persoonsgegevens aan toevoegen. Want je moet natuurlijk weten wie dat er met zo'n voertuig um, rijdt. Alleen met de nummerplaat ben je niks. Dus um, dat is ook iets dat dan automatisch in uh, de software gebeurt. Als je dat dan in extern beheer gaat geven, dan wil dat zeggen dat je uh, die gasvaststelling wel met de persoonsgegevens, dus dat doet altijd de vaststellend ambtenaar bij de gemeente, dat je dan um, die vaststelling gaat doorsturen naar bijvoorbeeld een extern verwerkingsbedrijf. En dat is altijd een intercommunale of bijvoorbeeld de provincie. Um, je kan maar denken aan Haviland bijvoorbeeld of aan IGM. En die hebben een bol sanctionerend ambtenaren en die gaan die in bulk behandelen. Nu, dat is gemakkelijk, hè, want je moet dan zelf geen sanctionerend ambtenaar aanwerven, maar daar kom ik zo meteen op terug. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan vast. Dus daar willen we jullie wel even op duiden. Dus zo'n um, externe verwerking, dus de, goed, allee, de goedkoopste gasboete, zal ik maar zeggen, is rond de 58 euro. Dus dan um, romen zij wel 30 euro af per gassanctie. Dus dan blijft er nog 28 euro over voor de stad of gemeente. Zeg je nu, oké, okay, we willen dat in eigen beheer doen. Wat moet je dan doen? Dan moet er een sanctionerend ambtenaar aangesteld worden binnen je stad of gemeente. Nu, dat is, en dat is wel belangrijk, dat is geen persoon die 100% van zijn tijd verweer van burgers gaat behandelen. In de meeste steden is dat één dag op vijf dat die persoon die functie uitoefent en dan de rest van de tijd kan die een andere functie bekleden binnen de gemeente. Die moet wel voldoen aan een aantal uh, vereisten. Dus die moet een, uh, een diploma, een bachelor rechtspraktijk of natuurlijk een master hebben. Um, maar verder kan je die dan wel een andere functie geven ook. Plus, het is ook mogelijk om een sanctionerend ambtenaar te gaan delen 
uh, door verschillende gemeenten. En die, als die allemaal dan bijvoorbeeld onze software hebben, dan kunnen wij de inkomsten natuurlijk met een verdeelsleutel gaan toekennen aan die gemeente. En wat is dan het voordeel natuurlijk? Uh, dat is vooral de inning. Hè? Dus um, wij uh, vragen een verwerkingsvergoeding van 6 euro per gassanctie en de rest gaat, vloeit terug naar de stad of gemeente. Dus het is belangrijk dat je dan met die inkomsten eigenlijk verder je uh, parkeerbeleid kunt gaan innoveren en investeren in andere uh, zaken, zoals Gert al aanhaalde. Dus het pad dat wij vandaag um, iets duidelijker willen maken voor jullie, hè, je hebt natuurlijk de keuze tussen de twee, maar dat is het bovenste pad, dus um, dat de sanctionering dat die ook in-house gebeurt en natuurlijk de inning. Ik heb daar nog een mooi grafiekje over. Voilà, dus um, die grijze lijn hier is extern beheer en de blauwe lijn is eigen beheer. En aan de linkerkant zie je dan de inkomsten voor de stad of gemeente uh, in euro. En uh, wat zien we dus? Vanaf 2000 gassancties per jaar is het eigenlijk een nuloperatie. Dus dat wil zeggen dat je sowieso je investering als stad of gemeente eruit haalt. Um, dus dat is wel goed nieuws. Want, wat zeggen onze data gemiddeld? Dus een, een opstelling, daar komen gemiddeld zo'n 250 gassancties per maand uit. Dus dat is voor een wedelgrote stad niks speciaal. Um, dus dat zijn 3000 gassancties per jaar. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk sowieso um, er toch inkomsten aan zal gaan overhouden. Nu, um, het verschil tussen extern en eigen beheer... Bij beide moet je natuurlijk een, een eerste investering doen. Maar uh, bij eigen beheer, we hebben hier een eerlijke analyse gemaakt. Daar heb je natuurlijk ook nog, we hebben daar zelfs een, uh, een sanctionerend ambtenaar in de kosten bijgestoken en een voltijdse vaststellend ambtenaar. Dus daarom dat die kost hier initieel hoger is. Maar zodra, zodra dat je dan aan die 3000 gassancties per jaar zit, hetgeen gemiddeld is, natuurlijk in het begin dan zit je met uh, tot uh, drie à vier keer zoveel gassancties. Omdat de mensen, de burger, weet niet dat die camera daar staat en hopelijk informeren we ze wel genoeg. Maar uh, in het begin gaat dat altijd wat hoger liggen. Maar dit is dus een cijfer na een tweetal jaar als die situatie weer normaal is. Maar um, hoe dat wij het zien, eens dat gas een gemeentelijke bevoegdheid wordt en dus voor snelheid dat je ook kan gaan uh, gassancties uitsturen, dan zullen er nog meer uitgevaardigd worden. Uh, typisch voor snelheid zijn dat er nog veel, veel meer dan voor sluipverkeer of, of zwaar vervoer. Dus dan zit je nog meer naar rechts hier op die as. En dan zie je dat je eigenlijk, als je dat in extern beheer gaat doen, als dat toch wel wat inkomsten um, zal missen, niet dat je dan op een betere manier zou kunnen investeren. Dus dat is eigenlijk waarom, ons, uh, ons, uh, allee, waarom dat we dit eigen beheer promoten vandaag. Natuurlijk zijn er meer voordelen, hè, zoals Gert al zei, dan behalve uh, dat je meer controle hebt over je eigen inkomsten. Um, daarnaast heb ik al gezegd dat je dat platform kan gaan delen met naburige steden. Dus dan hoef je ook maar een vijfde van die kost van een sanctionerend ambtenaar te gaan dragen. Voor je stadsmedewerkers um, is dat natuurlijk uh, ook handig. Je hebt 24 op 7 gebeurt er handhaving. De politie wordt ontlast, wat uiteindelijk toch wel de bedoeling is van gassancties. En het is super gemakkelijk om te gebruiken, want in Touch, ja, de bedoeling is dat er zoveel mogelijk geautomatiseerd wordt. Dus dat zal je zo meteen ook zien. En dan een derde stuk. Um, dus er is een digitaal loket waarbij dat je dan eventueel, moest dat van toepassing zijn, een doorgangsvergunning kan aanvragen. Dus je hoeft geen fysieke balie meer uh, op uh, stad of gemeentehuis te gaan voorzien. En die communicatie die gebeurt natuurlijk altijd in naam van de sanctionerend ambtenaar van je stad of gemeente. Dus dat was even kort um, uitgelegd wat dat de verschillende mogelijkheden zijn voor een stad voor het beheer van die gassancties. En dan gaan we nu over naar een kleine sneak peek in verband met hoe dat die software er nu juist uitziet. En dan laat ik um, Gert weer aan het woord. Ja. Wij, zoals Astrid daar straks al zei, 
heb je dus het gedeelde observatie, vaststelling en verwerking. Dat zijn de drie grote hoofdblokken die je ziet staan. Linkerkant, zoals dit al gezegd heeft, is dan op basis van ANPR-camera's of parkeerscanners die, die de vaststellend ambtenaar kan gebruiken. De vaststelling zelf wordt dan in, in het MQ-platform uh, tot één pakket uh, behandeld. Want bijvoorbeeld uh, voor een trekcontrole, hoe werkt dat? Je hebt een camera op site A, camera op site B. De afstand tussen die twee sites is gekend. Er wordt de registratie van het voertuig op uh, tijdstip 1 en 2 gedaan op de andere camera. Wordt de gemiddelde snelheid berekend en je hebt een geldige kandidaat. Dat zijn de berekeningen die gebeuren, allez, de simpele berekeningen die gebeuren in, uh, in de MQ. Uiteraard zijn er 100.000 extra controles op van is de NTP-tijdsynchronisatie oké, okay? is de, de kwaliteit van de foto goed genoeg, die moet je versleuteld worden. Allee, dat zijn al de dingen waar we je niet mee gaan lastigvallen. Dat gebeurt allemaal automatisch in het MQ-platform. Ook voor sluikverkeer, de automatische vaststelling gebeurt op een set van parameters. De normale do, uh, uh, rijtijd tussen die twee camera's. Als het trek te snel wordt afgeleden, kunnen we veronderstellen dat dat een... Uh, een sluipverkeer is dat het gewoon een doorgaande passage was. Als er een wachttijd in zit, daar zitten allemaal drempels op. Allee, al die berekeningen worden dus eigenlijk gedaan in het MQ-platform. Dat wordt dan automatisch of manueel, afhankelijk van hoe dat je dat, dat zelf instelt. Dus als iets wat dat af te spreken is met, uh, tijdens de installaties, kunnen die, die vaststellingen, dat een pakketje eigenlijk allemaal doorgestuurd worden naar, um, naar de InTouch software. Dus het enige wat er moet gebeuren tijdens de vaststelling is dat ofwel daar een controle moet gebeurd worden van heeft de camera effectief de nummerplaat correct gelezen, ofwel moet die controle gebeuren in de InTouch software. Dat is nog een keuze die we, die we aan jullie laten. Zoomen op de ANPR-camera. Wat doet dat ding? Ja, dat gaat dus kijken naar de baan. Dat, doe, dat volgt de voertuigen. Die zoekt nummerplaten. Die lijst die nummerplaten op en die bepaalt het merk en model van de auto. We hebben daar even een klein filmpje voor gemaakt. Een filmpje zegt dikwijls meer dan, uh, dan duizend woorden. Dus we zullen dat even, even laten afspelen. Dus hier zie je wat dat die camera, wat dat die camera types in beeld heeft. Al die, die rechthoeken die je ziet... Dat zijn de voertuigen dat hij gedetecteerd heeft. Dus aan de rechterkant zie je dan een heel aantal nummerplaten verschijnen met de klassificatie van die, van die voertuigen. Bijvoorbeeld een auto is een oranje kaderke, een camion zal dan een groen kaderke worden. Je kunt ook voetgangers detecteren met je camera, je kunt ook fietsers detecteren met je camera. Um, als je dan klikt op een, op een herkenning, kun je even uh, in freeze gaan. Kun je die, dus een keer inzoomen, uitzoomen, de kleurfoto van, de, van die overtreding bekijken. Dus je kunt dat boven switchen. Dus dat zijn eigenlijk al de, de dingen die gebeuren in de camera. Dus je ziet dus daar de nummerplaat wordt dan omcirkeld. Allee, dus dan kun je echt zo wat in, in, in detail gaan kijken wat dat de camera allemaal doet. Je kunt dan ook gaan inzoomen om te bekijken, bijvoorbeeld, hè, heeft die mens, uh, was deze een... Uh, het is een gordel aan terwijl het een trein was. Je kunt nog eens even checken dat de nummerplaat wel, wel degelijk klopt. Uh, je hebt een paar um, videobewerkingsfunctionaliteiten, zodat je die foto wat kunt veranderen, het contrast wat verhogen, om die nummerplaat bijvoorbeeld duidelijker uh, te maken. Omdat bijvoorbeeld ook die camera's, die werken ook gedurende de nacht. Dan wordt de... Wordt de um, de nummerplaat eigenlijk met een infraroodflits, dat dus niet zichtbaar is voor het menselijk oog, um, verlicht, waardoor dat die registraties nog altijd, nog altijd nauwkeurig en betrouwbaar zijn. Uh, ook het merk- en modelherkenning uh, werkt s'nachts. Uiteraard zijn die percentages liggen die dan niet op 98 of 99 procent, maar zal dat eerder 95 procent zijn. Maar nog altijd, ook gedurende de nacht, uh, kan een ANPR-camera dus alle, alle vaststellingen doen. Natuurlijk zijn daar een paar settings die ze nu even rap laten overlopen in, uh, in het video. Uh, wat dat wel ook heel belangrijk is, is de field of view. Onze camera is gemotoriseerd. Dus standaard, elke ANPR-camera uh, heeft een kleine pan, uh, een pan en uh, tilt. Dat wil dus zeggen dat je die een klein beetje naar boven, naar onder kunt zetten. En ook naar links en naar rechts. Het kan heel belangrijk zijn, omdat als je je uitleiding doet, dan kan het zijn van, oké, okay, we zien... Misschien net iets te weinig detecties op de linker- of rechterrijst, dan kun je dat tijdens de installatie ook heel makkelijk, uh, heel makkelijk uh, bijsturen. Het vermakkelijkt natuurlijk ook de installatie, omdat als je die camera moet gaan uitrichten terwijl je die vastvijst op een, een paal, 
ja, je moet, als je zelf in Ikea kastje al eens een keer in één gevezen hebt, ja, het is altijd heel goed als je het in één vijst, tot als je het omhoog hangt, dan hangt het scheef en dan is het weer niet goed en dan moet het terug naar een hoogtewerker gaan laten komen. Dat probleem hebben we willen oplossen door die pan- en tiltmogelijkheid. Uh, dus dat, ik weet nu niet hoe snel, ja, dus nu zie je effectief, ze, ze drukken op dat knopje in de, web, de, de webinterface van de camera en je ziet dat dat beeld dan ook effectief verandert. Dat is geen spectaculaire, um, geen spectaculaire bewegingsgraad. Dat gaat 30 graden op en neer en links en rechts. Maar bij de installatie is dat een wereld van verschil. Je moet nooit meer, bijvoorbeeld als je een installatie doet boven een autostrade, je moet nooit meer die autostrade gaan afsluiten of een drukke, een drukke gewestweg in je gemeente. Je gaat dat nooit meer terug moeten afsluiten omdat je die van op afstand kunt kunnen bijsturen. Ik weet niet, ik denk dat ons filmpje gedaan is, Astrid. Ah, nee, toch nog niet. Maar ik denk dat dat wel uh, het belangrijkste was in verband met, met de camera. Dus stap 1 is detecteren van voertuigen op de weg en doorsturen naar het MQ-platform, waar dat dan al de, de bewerkingen op gaan gebeuren. We hebben een filmpje uh, gemaakt in verband met de trekcontroles, waarin dat we wel laten zien wat dat er in die module uh, uh, mogelijk is. En zoals je ziet, rechts van boven staat er al een validate-knop, waar dat je dan uiteindelijk gaat moeten valideren dat het een geldige overtreding is. Dus hier uh, laten ze nu zien dat je ook kunt, uh, kunt gaan filteren in die lijst, dat je de Nederlandse nummerplaten er bijvoorbeeld uit uh, kunt halen, kunt filteren. Je kunt eigenlijk wat filteren op, op alle eigenschappen. Voor de vaststellende ambtenaar gaat je waarschijnlijk het lijstje aan de linkerkant, dat chronologisch opgebouwd is, ja, je ziet nu de tijdssettings uh, tijds, uh, aangepast worden, gaat je vermoedelijk zijn lijstje gewoon chronologisch doorlopen en al de verwerkingen, verwerkingen doen. Je kunt ook de sortering aanpassen van dat lijstje, dat een oudste altijd eerst staat, zodanig dat je niet over je tijdslimiet gaat gaan voor, voor de verwerking op te starten, zodanig dat hij ook weet waar dat hij altijd moet gaan beginnen. Dus wat dat er hier in dat, dat beeld te zien is, zijn de ANPR-foto's van een overtreding, met daaronder dan al de, al de data, hè, dus van welke camera dat hij gepasseerd is, om welk uur dat hij daar gepasseerd is, Um, de nummerplaat natuurlijk van elke registratie en de landcode. Omdat onze camera's uh, registreren naast de nummerplaat ook de landcode, wat dat ook wel heel belangrijk kan zijn, um, positioneel later dan, omdat ze willen weten dat er bijvoorbeeld, ja, als er veel Nederlanders passeren of zoiets, of, of als er een plofkraag geweest is en ze weten dat die naar Nederland vluchten, dan kunnen ze misschien eerst al eens zoeken op de Nederlandse nummerplaten. Dus dat was zo een klein beetje wat dat een M-Cube dan kan doen. Dus naast de vaststelling is het een uh, naast de observatie door de camera is het de vaststelling die berekend wordt in het M-Cube-platform. Dat wordt dan gebundeld en overgedragen naar de, naar de, op de validate-knop te drukken, hè, want dan bevestigt de bewijzen van spreken dat de camera en de M-Cube het goed gedaan hebben, dat het een geldige kandidaat is. Dan gaat het op validate klikken en wordt dat automatisch doorgestuurd naar um, de intouch software die dan de volledige administratieve afhandeling verder, uh, verder gaat doen. En dat gaat Astrid nu, nu uitleggen. Perfecte intro. <tus> dus, um, zoals Gert zei, de vaststelling die komt dan binnen in het intouch programma En dan gaan wij ervoor zorgen dat dat een correcte gasboete wordt. Een mooi dossier dat dan naar de burger gaat. Dus de eerste stap is eigenlijk dat daar persoonsgegevens aan toegevoegd worden. Dus wij integreren met uh, DIV, dienst inschrijving voertuigen, maar ook met het Rijksregister. Dus eerst gaan wij via DIV de, de gegevens van de bestuurder van het voertuig eruit halen en dan daarna gaan wij uh, de woonplaats via het Rijksregister ophalen. Um, ja, het kan ook via, eigenlijk zou je via DIV ook de woonplaats kunnen uh, ophalen, maar wij hebben gekozen voor een extra integratie, omdat in het Rijksregister dat altijd up-to-date is. En er is niks zo vervelend als dat de, ja, de nieuwe inwoner, als je verhuisd bent van je uh, oud huis, dat die dan je gasboete ontvangt en jij dan een aanmaning omdat je die niet betaald hebt. Um, dus het is belangrijk dat die persoonsgegevens toegevoegd worden en correct. En dan een tweede fase is de creatie van een financieel dossier. Dus wij integreren met de meest voorkomende boekhoudpakketten uh, van die steden en gemeenten gebruiken in België. En de bedoeling is natuurlijk dat er eerst een financieel dossier al werd opgemaakt, zodat als de burger de opstartbrief van de gassanctie ontvangt, 
en, en als die die dan betaalt, dat er al een uh, match is en dat wij dat kunnen afvinken in jullie book out pakket. Nadien um, gaat de flow verder en kan je dan in de software een sanctionerend ambtenaar toe, gaan toewijzen aan het dossier. Dus die moet die officieel in ontvangst gaan nemen, omdat vanaf dan ook de wettelijke termijnen gaan beginnen uh, starten. En dan een derde stukje is dat Intouch automatisch de brieven gaat klaarmaken. Dus uh, in eerste instantie natuurlijk de opstartbrief en afhankelijk van de wettelijke termijnen dan ook een herinnering en een aanmaning. Dan de volgende stap is verweer. Dus zoals je weet kan een burger altijd verweer aantekenen. Dat verweer dat wordt dan best geregistreerd en gekoppeld aan dat dossier. En dat mag een vaststellend ambtenaar ook gaan doen. Dat uh, hangt hij dan aan de tijdslijn van zo'n dossier in Intouch. En dan nadien gaat de sanctionerend ambtenaar dat verweer gaan behandelen. En dan kan hij eigenlijk aanduiden, is dat gegrond, is dat ongegrond. Is dat verweer ongegrond, ja, dan stopt de... Uh, dan gaat de flow gewoon verder. Is het verweer gegrond en heeft de burger gelijk, dan gaat er een brief met verweer gegrond uh, naar de burger. En dan stopt Intouch de verdere flow en dan komen er geen aanmaningen enzovoort. Dus Intouch gaat automatisch bij elke beslissing dan een document opmaken, waar dat dan nog juist um, de gepersonaliseerde tekst van de sanctionerend ambtenaar met betrekking tot het verweer uh, opkomt. En dan de laatste stap. Als de burger niet betaalt, dan is er een mogelijkheid om de dossiers te gaan exporteren naar een deurwaarder of naar de financiële dienst. Dat configureren we eigenlijk zoals jullie stad of gemeente wil werken. Um, omdat dat anders altijd zo um, conceptueel is, heb ik een paar screenshots van de software. Dan kan je het beter inbeelden. Dus hier zie je de back-office van Intouch. Um, en wij werken eigenlijk met een aantal tegels. En die tegels, daarop zie je dan uh, een aantal nummers. Um, en het is de bedoeling dat die nummers naar nul uh, gaan. Want dan heb je goed gewerkt en dan zijn alle dossiers de deur uit. Dus um, hier zie je dat, wij vast, dat de vaststellingen binnenkomen en dan dat er apart dossiers worden gemaakt. De eerste stap is dan via een tegel. Dus stel nu dat er 456 zijn binnengekomen. Um, dan klik je op die tegel en dan zie je hier het, uh, de heleboel vaststellingen. Daar ga je dan persoonsgegevens aan toevoegen. Dus dat is niet meer dan dat gewoon aanklikken um, en dat die persoonsgegevens dus eerst via DIV en dan via het Rijksregister worden toegevoegd. En natuurlijk loggen wij ook altijd wie dat dan die bevraging gedaan heeft en heeft het systeem ook rechten en rollen, uh, zodat bepaalde diensten niet de financiële zaken kunnen zien en de andere bijvoorbeeld niet de vaststellingen. Elke um, gasboete heeft natuurlijk ook een detailpagina, al is het niet de bedoeling dat je daar dan um, in gaat werken. Uh, het zijn de tegels die eigenlijk op dashboard zeggen waar dat men aan moet gaan werken. Maar je ziet dat wij dan ook um, de foto's uh, bewaren, eveneens de GPS-coördinaten um, en dan een tijdslijn. Dat is eigenlijk een samenvatting van alle historische acties die dat er gebeurden op dat dossier. Dus dat zal ik zo meteen even laten zien. Dan de volgende stap, gezien dat uw gasboete nu ook um, een, een burger eraan toegekend heeft en een uh, woonplaats, dan gaan we het financieel dossier opmaken. Dus uh, dat is niet meer dan dat er in een... Dus dan gaat hij van de ene tegel persoonsgegevens toevoegen naar uh, creëer een dossier voor financiën. En dan uh, kan je die gaan exporteren met één klik op de knop naar uw boekhoudpakket. pakket. Dan is de volgende stap, zoals je ziet in de flow, dus nu hebben we dit gedaan, persoonsgegevens en financiële gegevens toegekend, dan gaan we een um, sanctionerend ambtenaar toekennen. Dus um, dan is dat gewoon een lijst die dat je ook weer uh, aan een sanctionerend ambtenaar gaat toekennen. De volgende stap is dan de documentenflow. Dus Intouch gaat, zoals ik al zei, automatisch die brieven opstellen. Dus wij gaan voor jullie, uh, we hebben een uh, customer care team, en wij gaan voor jullie die brieven definiëren zoals jullie graag willen zien. En dan zie je dat er verschillende types van documenten kunnen automatisch gegenereerd worden. Um, bijvoorbeeld als er een verweer gegrond is of een herinneringsbrief. En dan kan je die ter plaatse gaan afprinten. Of we integreren ook met uh, Speos, dat is een service van Bipost. Dus dan kan je al die documenten extern laten afprinten en bij een aangetekend schrijven kan je dan ook via de software zien of, dat die, dan, of dat die brieven goed toegekomen zijn. 
Hoe ziet zo'n document er dan uit? Dat is natuurlijk niet erg spannend, maar hier zie je een, ja, een opstartbrief voor gas van Kortrijk. En dan de volgende stap is dat een, na de ontvangst van die opstartbrief, dat een burger het niet eens kan zijn met die gassanctie en dat die verweer gaat aantekenen. Dus dan komt er een brief binnen, uh, hangt er vanaf hoe dat jullie verweer willen binnenkrijgen, uh, een brief of een telefoontje. En elk uh, gasdossier heeft dan een tijdslijn en daarop kan dan de vaststellend ambtenaar heel makkelijk dat verweer gaan uh, toevoegen. En dan kan de ambtenaar van grond of ongegrond en ook de reden daarbij zetten waarom ze al in touch al is met die reden een document gaan genereren dat dan naar de burger gaat. En dan de laatste stap in het proces, als de burger helaas toch niet wil betalen, dan exporteren we via zo'n tegel, kan je dan die dossiers die in die laatste fase terechtgekomen zijn, dan kan je die gaan exporteren naar je deurwaarder of naar je financiële dienst. Dus zo hebben we eigenlijk heel het proces van Gert, uh, zijn, zijn ANPR-camera van de observatie, naar de M-Cube, het controleren van die vaststellingen. De geldige vaststellingen worden doorgestuurd naar de verwerkingssoftware en dan... Uh, Komt die brief terecht bij de burger of gebeurt er een export naar de deurwaarder? Dus dat was eigenlijk het hele proces van A tot Z. En dan rest er ons nog één ding. Ik heb wat vragen zien binnenkomen, dus de Q&A. Ja, ik denk dat we die gewoon even samen kunnen overlopen, hè, Astrid. Um, eerste vraag, um, is, connectie met ESLP... Um, zit al in de software in van, van Intouch. Dus die is ook al zelfs operationeel nu tussen, tussen onze systemen. En dus bij wijze van spreken, want ik heb nog een andere vraag die daar misschien ook gerelateerd aan is. Als er inbreuken van meer dan 20 per uur geconstateerd worden, zijn het geen gasboetes meer, maar worden die dus eigenlijk, moeten die doorgestuurd worden naar uh, het positioneel ISLP-systeem om daar boetes van te maken, om er echt PV op te maken. Dus alles wat onder tussen de 6 en de 20 km per uur is, zijn gasboetes. Alles wat boven 20 km per uur overtredingen zijn, uh, wordt dan doorgestuurd naar de ISLP. En die check zit natuurlijk ook in het MQ-systeem om de splitsing te maken en ook bij de bij InTouch, die ook al een koppeling hebben met ISLP. Uh, een andere vraag dat we hier hadden van uh, het enkel via MQ. Uh, wij zijn momenteel Um, dat kan ook via een ander systeem, maar de zone 30 en zone 50 zijn trekcontroles. En momenteel um, zijn wij, hebben wij de enigste gehomologeerde software in, in, in Vlaanderen en in de uitbreiding in België um, die die vaststellingen kan doen. Wij hebben een, een homologatie daarvoor. En dus ja, moet je software altijd via, via dat platform gaan, gaan passeren, omdat je anders geen... Je kunt natuurlijk bijvoorbeeld uh, sluipverkeer kun je ook met een ander systeem eventueel directeren. Of parkeer, parkeerovertredingen, hè, dat doen de mensen van Intouch ook al met andere partijen, die, verkeer, die parkeerovertredingen vaststellen. Maar als je het totale pakket wilt van onder andere zone 30 en 50, als je dat mee in je pakket wilt, ja, dan is natuurlijk een MQ uh, noodzakelijk, omdat je anders geen homologeerd systeem hebt. En dan kun je ook geen boetes uh, voor maken. Uh, dan zie ik hier nog een vraag hoe dat uh, van, van Lux Meijers in verband met hoe dat, dat gaat samenwerken met lokale ANPR-servers. Uh, die stroom zien wij zo. Je hebt een lokale M-Cube die de gasovertredingen vaststelt. Zoals ik ook al uitgelegd heb, kan er in één platform kunnen verschillende modules in aanwezig zijn. Dus er kan een pollutionele kant aan zijn. Er kan een, uh, een gemeentelijke kant aan zijn. Maar de gegevens moeten altijd eerst door de gemeentelijke M-Cube gaan om daarna pollutioneel te worden. Want de omgekeerde weg mag wettelijk gezien niet. Dus politiedata is ook GDP, door de GDPR, de gewijzigde GDPR-wetgeving en zo. Eens de pollutionele data is, kan ze niet meer teruggebruikt worden of teruggestuurd worden naar de gemeentes. Dus een opzet die wij voor ogen hebben is, je hebt een lokaal systeem, een lokale m cube je neemt alle gegevens binnen, stuurt direct die gegevens door naar ofwel in dezelfde applicatie naar de pollutionele modules, of als de GDPR-wetgeving echt een strikte scheiding maakt, bij wijze van spreken naar de pollutionele lokale ANPR-server, en die doet daar dan verder zijn ding mee. Ja. En daarna, en dat was dan ook nog een vraag die ik zie passeren hebben, ja, en, en, uh, kunnen die, die gegevens... Nog, nog aanvullend, Gert, dus inderdaad, de gegevens moeten eerst naar het gemeenteplatform en dan naar de politie. 
het mag niet eerst naar de politie en dan de gemeente. De, de wet op het politieambt uh, laat dat niet toe. Uh, een derde mogelijkheid is ook nog om de camera de gegevens tegelijkertijd naar beide platformen te laten sturen. Ja, dat, is, dat is ook een oplossing die natuurlijk iets meer van uw netwerk gaat vragen en misschien wat meer netwerktrafiek gaat kopen. Maar dat is, dat is ook een oplossing. De bedoeling is dat die gegevens altijd maar door één partij verwerkt worden en niet door de twee tegelijkertijd. Want er is ook nog een andere wettelijke verplichting. Is, uiteindelijk moeten al die gegevens doorgestuurd worden naar het grote federale uh, platform dat nu in opbouw is. En dat kan ook dus, en dat kan gebeuren van ofwel uit de gemeentelijke MQ of uit de, een andere lokale, lokale systeem, als dat systeem dat kan, kan, uh, kan doen. Oké, okay, ik, ik was hier nog eens even door aan het scrollen. De volgende vraag is, hoe lang duurt het voor het vaststellen, sanctionerend ambtenaar van vaststelling ja. tot verzending van brieven? Dat is eentje uh, voor mij. Ja. Um, dus uh, dat is een, een goede vraag. Dat duurt niet erg lang. Um, dus ten eerste, uw vaststelling komt binnen. Dan kun je eigenlijk meteen, als je daar meteen aan zet, die persoonsgegevens toevoegen. Dat gebeurt op dat moment. Dan maak je daar een financieel dossier van. Dat is ook um, op dat moment. Dan kun je een sanctionerend ambtenaar toe. Als jij dus uh, heel je flow direct alles gaat opvolgen, kan dat nog op dezelfde dag. En de, ook het aanmaken van de opstartbrief, gezien dat uh, Intouch automatisch aan die ANPR-camera ook de bijzondere politieverordening koppelt, die van toepassing is, kan dat ook nog op dat moment gebeuren. Dus eigenlijk kun je dat gewoon in een serie van klikken meteen doen. Uh, en dan wordt die opstartbrief natuurlijk verstuurd en dan is dat een aantal dagen tot bij de burger. Als die dan verweer intekent... Um, dan hangt het af van de snelheid van het behandelen. Maar ik denk dat de vraag was tot verzending van de brieven. Dus dat gebeurt allemaal uh, op dat moment. Ja. Ja. En de camera's, de camera's en het MQ-platform is een continu gebeuren. Dus zo, zolang er connectie is tussen de camera en, en het MQ-platform, worden al die kandidaten gewoon on the fly berekend, bij wijze van spreken. Na, er zijn een paar validatieperiodes, voor, bijvoorbeeld voor uh, een trekcontrole. Die kan pas twintig minuten later gedaan worden, omdat... De, de, tijdstabilisatie, allee, de, de, de stabiliteit van de, de tijdsynchronisatie moet je 20 minuten voor de overtreding en 20 minuten na de overtreding bewaken. Dus vandaar dat de, de controle op een trek, uh, trekcontrolekandidaat die wordt pas 20 minuten na de effectieve overtreding gemaakt. Maar ook vanaf dat moment is dat gewoon direct na dat die vaststelling gedaan is. Dus 20 minuten en 1 seconde later zit die vaststelling, bij wijze van spreken, in het MQ-systeem kan die daar gevalideerd worden en doorgestuurd worden naar Indutch. Of kunnen die ook automatisch, als we zeggen, kijk, de validatie staat gebeurd in een, in een Indutch-software, kan die ook direct doorgestuurd worden. Dus daar zit geen enkele tijdsvertraging op. Sluipverkeer is, zelfs, is hetzelfde. Daar is die wettelijke verplichting van die 20 minuten zelfs niet op van toepassing. Dus daar, staat, daar is geen modelgoedkeuring voor. Uh, daar gebeurt dat zelfs instantaan. Op het moment dat hij persoon door die camera gereden is en de, de MQ beschouwt als een kandidaat, wordt hij onmiddellijk aangemaakt en is hij beschikbaar in het systeem. Dus eigenlijk hangt het, het antwoord is, als jullie, pers, als jullie werknemers goed hun werk doen en dat gewoon continu opvolgen, ja, kan dat allemaal heel snel in zijn. Binnen één dag is, uh, zijn al die brieven. Uh, ik, denk ook, ik denk ook, Astrid, corrigeer me als, als ik mis ben, uh, kan dat ook allemaal in bulk gebeuren? Bijvoorbeeld die toekenning van, dat moet niet één per één. Als je, als je een ambtenaar bijvoorbeeld in de namiddag begint te werken, die, dat is een urken voor pak, dan kan je alles wat in de voormiddag geregistreerd is aanklikken, ja. zeggen, oké, okay, verwerk, voeg gegevens toe, en dan kan dat automatisch proces ja, verder. Dat zijn zaken die dat je niet één voor één moet nakijken ja. in tegenstelling tot een verweer dat je moet behandelen. Ja. Ik, ik zie dat Chris uh, zijn vraag uh, heeft uh, geherformuleerd, dus uh, helemaal aan de raam vinden we. Uh, herformulering van mijn eerdere vraag dan. Is het mogelijk om smorgens het systeem op te starten, te zien dat er 500 gasovertredingen te behandelen zijn en smiddags de, uh, de brieven hebben gemaakt? Uh, als, als die persoon heel gemotiveerd is en je kan 500 keer valideren dat die camera die registratie is goed heeft gedaan en dat het een geldige, een geldige vaststelling is, als die mens gemotiveerd is, dan kan dat. Maar ik denk dat zijn vraag zelfs is, als er 500 gasovertredingen zijn, dus dat is al gebeurd, uw, wat, wat jij nu zegt. Dus die gasvaststellingen zitten in het systeem. En dan is het inderdaad mogelijk om er 500 um, tegen middags de brieven te hebben gemaakt. Maar als je er 500 hebt, dan zou ik wel aanraden om die te exporteren naar Bpost, dat die daar afgeprint worden. Want als, als uw medewerker die allemaal nog gaat moeten vouwen, dan is dat natuurlijk... Uh... Ja. 
En, en qua, qua volume dat er verwerkt kan worden per dag, dat is natuurlijk uh, afhankelijk van ja. Ja, hè, wie dat erop werkt. Maar wij weten wel dat er uh, bijvoorbeeld in de gewestelijke verwerkingscentra uh, 4 à 500 uh, per persoon per dag kunnen verwerkt worden. Dus vandaar dat ik zei, van, als hem heel gemotiveerd is, gaat 500 lukken, maar dan gaat we waarschijnlijk wel een zweetdoekje moeten naastleggen of, of, een, of een goede klikker hebben op, uh, met een goede getrainde vinger. Um, een andere vraag, van, ook nog eens van Chris. Uh, als we als stad trajectcontroles bestellen via raamcontract AWV Fitpol, zit uh, m daar al bij in? Uh, ja, maar daar hebben we natuurlijk het probleem dat die gegevens, als die rechtstreeks gekoppeld worden naar het uh, federaal dossier, ja, kunnen die dus niet terugkeren om door een, een, een uh, gemeentelijk sanctioneerd ambtenaar te bekijken. Dus dat wordt die politionele data, die is daar afgeschermd en die mag niet meer terugkeren. Of die moet in geanonimiseerde vorm. Maar met een geanonimiseerde vorm natuurlijk, ja, daar kun je geen PV mee opmaken. Vandaar dat die altijd eerst door het lokale luik moeten behandeld worden en daarna gaan die doorgestuurd worden naar, uh, naar het AMS. Nu, nu binnen het uh, Fitpol-contract uh, is er wel uh, voorzien om ook uh, een, via een aparte post een lokale MQ uh, ja, aan te maken. Dus daar gaan, uh, er komt een. De, Binnenkort, ik weet niet exact wanneer, maar er komt binnenkort uh, een catalogus update en daar gaat de lokale, lokale M-Cube ook bij in zitten. Dus er moeten geen bestekken en dergelijke geschreven worden om de lokale M-Cube te kunnen installeren. Die zou bij wijze van spreken door een vinkje in uw catalogus aan te vinken en een aanvraag bij, bij de THV te doen, Proximus dus uh, in dit geval, um, een aanvraag te doen en uw lokale, uw lokale M-Cube bij u te komen installeren. Oké. Okay. Ik, ik zie hier nog een vraag van uh, Els Moermans. Uh, wat met verwerken van hoger beroep? Ja, dat is ook uh, voor mij. Dus, um, goede vraag, Els. Ik ga je zeggen wat ik denk en dan ga ik uh, dan nog eens navragen bij onze uh, sanctionerend ambtenaar. Dus, um, ja, die dossiers die kunnen geëscaleerd worden. Um, ja, en die worden dan niet meer behandeld door een sanctionerend ambtenaar, maar door een, uh, een rechter. Dus je kunt wel die export van die dossiers doen, maar het is niet zo dat dan, allez, of dat is toch niet wat nu gebeurt, dat een rechter dan in de Intouch software die gaat behandelen. Dus je kunt die exporteren, net zoals dat je uh, met een deurwaarder doet. Maar ik ga eens vragen um, in, in Kortrijk bij de sanctionerend ambtenaar hoe dat zij dat in onze software uh, op dit moment doen. Dus ik kom erop terug, Els. En Gert, ik weet niet of jij het antwoord goed hebt uh, kunnen horen. Ja. Ah, Oké, okay, perfect. Dan mag het aan mijn kant. Um, Oké, okay, um, dan nog de vraag. De trajectcontrole kan nog niet van de CAM5 in, in die niet. Wat is de tijdsframe dat dit wel zou zijn? Dus we hebben op dit moment een volledig homologeerd systeem uh, met onze G3 en onze MQ. De CAM5 is op dit moment in behandeling. Uh, dus wij verwachten dat dat binnen enkele maanden in orde is. Ja, dat stond normaal gepland, denk ik, voor Q3, maar coronagewijs zit daar een klein beetje vertraging op, dus dat zou waarschijnlijk ergens in Q4 zou Q4 zijn, zoiets. Ja. ja. Oké, okay, um, ik ben uh, door de vraag geweest. Ik denk dat we zo allemaal uh, hebben behandeld. Um, ik weet niet of jullie nog uh, onbehandelde vragen hebben tegengekomen. Uh, ik wil ook misschien nog even rap inpikken op die, die CAN5. Vraag. Dat is normaal gezien ook voorzien dat hij ook mee in de, de catalogus update bij Fitpol ook uh, gaat komen. Dus die zou, zou daar ook dan beschikbaar ik zie ook, zijn en beschikbaar zijn. Ik zie ook nog dat Els Moermans uh, nog een bijkomende vraag heeft gesteld. Uh, ik denk dat die ook voor Astrid is. Uh, mijn vraag betreffend uh, voornamelijk impact op inboete als er hoge beroep werd aangetekend. Oké. Okay. Oeps. Uh, dan uh, de, 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 de verwachte vraag van idee van kostprijs. Um, kostprijs van licenties en zo kunnen wij berekenen voor u. Vandaar ook de laatste slide in ons ding. Van, wil een concreet uh, een voorstel uitgewerkt zijn? Omdat dat licentie afhankelijk is en um, bepaald, bepaald wordt door hoeveel camera's willen, welke functionaliteiten, welke mo uh, modules willen jullie geactiveerd op de m -Cube. Vandaar ook mijn, mijn klein introken dat het m platform meer is dan alleen enkel maar de gasboetes. Kan natuurlijk ook enkel maar gebruikt worden voor gasboetes, als jullie dat willen. Maar dan moeten we dat specifiek bekijken. Hoeveel camera's dat jullie willen, welke, welke modules dat jullie geactiveerd willen zijn. 
tien camera's bijvoorbeeld voor sluitverkeer, drie camera's voor trekcontrole, is een hele andere prijs dan dat je twintig, twintig camera's gaat installeren voor tien trajecten te, te behandelen. Dus dit is een hele grote mix en dat is gewoon... Eigenlijk, bij wijze van spreken, kun je je prijs op maat berekenen als, uh, als je zegt wat dat je, dat je nodig hebt. Dus een standaardprijs erop plakken, dat gaat niet. Heel snel een prijs geven als jullie zeggen van kijk, ik wil dat en dat. Ja, vijf minuten later kunnen wij een inschatting geven van hoeveel dat het kost. Het enige wat dat we niet kunnen, kunnen inschatten, en dat zijn vandaar dat je misschien ook, dat we soms verwijzen naar het vetpoldostier, is hoeveel gaat dat kosten om daar een paal in de grond te planten, om daar netwerkconnectiviteit naartoe te brengen, om stroomvoorziening te hebben, omdat wij die info niet hebben. Uh, het kan zijn dat ze voor, voor Nepal die jullie ergens willen zetten in, in een bosrijk gebied waar dat er heel veel uh, sluipverkeer is en jullie willen dat daar wel. Dat kan goed zijn dat ze daar twee kilometer stroomkabel moeten voortrekken voor leer dat ze dat dan hebben. Dan is dat een heel andere prijs, prijsorde dan dat ze daar gewoon uh, naast de baan ergens een, een put in de grond moeten, moeten maken en daar de elektriciteit kunnen van aftakken. Mm-hmm. Dus dat is iets wat dan moeilijk in te schatten is. Wij kunnen een heel snelle inschatting geven van onze kostprijs. Wat dat, dat totaalplaatje uh, gaat kosten, dat kunnen we u niet op antwoorden. Dat, dan moet dan eerder, ja, of via jullie eigen aannemers, want dat is ook een optie, de, de camera's kunnen opgehangen mm-hmm. worden. Ja, er is een modelgoedkeuring, er is een handleiding van... Er bestaan, ja, de documenten zijn er, dus je camera moet ja. volgens die regels omhoog gaan worden. En daarna volgt dan het homologatieproces met de keuringsinstantie, bijvoorbeeld een VIAS, bijvoorbeeld een BMI, die dat systeem dan komen controleren ter plaatse en van alle checks te doen, de afstand bijvoorbeeld bepalen voor, als in het geval van een trekcontrole. In het geval van sluipverkeer is het natuurlijk iets eenvoudiger, omdat daar geen homologatievoorschriften bij zijn, dan is het eerder de fysieke montage, eh, voeding geven en netwerkconnectiviteit voorzien. Ja. Ik zie dat er nog een nieuwe vraag binnen is gekomen van Pieter uh, Muldermans. Uh, zijn het allemaal vaste camera's op paal of kunnen die makkelijk verplaatst worden? Met andere woorden, kunnen we met enkele camera's op vele verschillende plaatsen gebruiken? Ik denk dat dat een beetje afhangt zijn... van, van de toepassing. Um, ja. Belangrijk daarbij is uh, om op te merken dat voor trajectcontrole, als je dat op verschillende plaatsen wilt gebruiken, dat dat ook elke keer een, een eiking vereist, dus dat er ook altijd een kost aan vasthangt. Um, dus wij zijn zowel gehomologeerd voor uh, vaste palen als voor uh, mobiele palen, om die eigenlijk te eiken. Wat dat wij zien is dat wij vaak, of het meestal, de vraag krijgen om voor vaste palen te gaan, omdat dat toch voor uh, de klant altijd de uh, meest kostenefficiënt is. Uh, en in ja. voor, voor andere toepassingen, uh, niet voor trajectcontrole, uh, ja, daar is er denk ik iets meer vrijheid. Hè? Ja, dus als je daar, daar is dan misschien eerder het, 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 het aspect communicatie wat belangrijk. Als je maakt dat je camera bijvoorbeeld communiceert via een 4G-module of via een straalverbinding, waardoor dat je fysisch geen vaste aansluiting moet hebben voor het communicatievlak, ja, kun je die paal bij wijze van spreken of die camera bij wijze van spreken op elke paal gaan hangen. Maar, zoals Rob het al gezegd heeft, kan dat dan alleen maar voor toepassingen die niet gehomologeerd zijn. Dus voor trekcontrole is dat moeilijker of minder kosten kostenbesparend, omdat je die camera dan elke keer het traject terug moet gaan laten eiken. Dus moet daar ja. iemand van Vias met zijn auto komen rondrijden voor het traictlengte te betalen. Daar moeten nagels in de grond geklopt worden, omdat dat in een modelgoedkeuring staat dat je je zone moet afbakenen. Dus je ziet dat dat brengt heel veel kosten met zich mee om die camera even gewoon te verplaatsen. Wat dat je wel kunt doen in dat geval is, um, die homologatie is altijd geldig voor twee jaar. Als je na twee jaar zegt van kijk, de situatie is hier veranderd of we hebben hier ingrijpende infrastructuurwerken gedaan, dan kun je natuurlijk, is dat het moment om je camera te verplaatsen, of te, dat direct te verplaatsen naar een andere site. En dan gaat dat wel. Natuurlijk heb je dan wel de originele eikingskosten, weer het direct afrijgen, en niet de herijkingskosten na twee jaar, die vele minder zijn, omdat ze dan gewoon moeten valideren, hangt die camera nog altijd op diezelfde paal, is dat nog altijd dezelfde camera, is dat zegeltje niet verbroken, en is die trajectlengte nog altijd hetzelfde, gaat hij, gaat hij nog eens een keer rondrijden met een auto. Maar dat, dat is minder ingrijpend. Dus dat is een afweging wat dat jullie zelf kunnen, kunnen maken. Maar in principe zijn ze dus wel verplaatsbaar. Oké. Okay. Ik zie ook nog, uh, nog een tip van een ervaringsdeskundige, Lux Meijers. Check eerst netwerk- en stroomvoorzieningsmogelijkheden. Een aangepast locatiekeuze uh, kan veel kosten vermijden. Dank u, Luc. <laughs> Ja, wat we daarnet al zeiden, dat kan soms onaangename verrassingen, verrassingen naar boven brengen als je drie kilometer kabel moet gaan graven voor ergens stroom te voorzien, omdat de stroomkabels die er liggen misschien niet geschikt zijn. Of zo. Dus ja. ja. 
Oké, okay. uh, ik zie ook nog vragen over op welke contracten dat dit besteld kan worden. Uh, een van de uh, bestaande contracten waar dat dit op besteld kan worden, is het uh, dossier van de federale politie. Uh, wellicht zijn er ook nog andere mogelijkheden of andere bestikken uh, of iets dergelijks waar dat, dat aangekocht kan worden. Uh, ik heb er niet een totaal overzicht over, maar ik denk dat jullie uh, dat misschien beter weten. Oké. Okay. Ik denk dat we dan zo wat door de, uh, de meeste vragen heen zijn. Uh, Gert, uh, Astrid, ik weet niet of jullie nog iets uh, kwijt willen. Um, uh, ja. Nee, ja, ze, ze, ja, ze, we gaan de presentatie krijgen, dus daar staan onze contactgegevens in. Uh, ja, ik en Astrid zijn uh, heel bereidwillig en we zullen al, altijd uh, antwoorden. En dan kunnen we eventueel nog een... Uh, een one-on-one -on -one video call doen met, met wat meer details voor jullie specifieke vragen en, en oplossingen. Inderdaad, dat was net wat ik wou zeggen. Oké, okay, perfect. Dan wens ik jullie nog allemaal een prettige werkdag verder. En bedankt voor de aandacht. Ja, absoluut. En als er vragen zijn, u weet ons te winnen. Dag allemaal. Dag. Dag.